வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒன் பாட் ஸ்பைசி மேக்ரோனி பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா தண்ணி வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் அதில் ஒரு ஆறு தக்காளி கூட ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகா போட்டு நல்லா ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த தக்காளியோட தோல் வந்து உறிஞ்சி வர வரைக்கும் ஒரு கொதி வரணும் அப்புறம் இந்த மிளகா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு சார் நான் காரத்துக்கு பத்து காஞ்ச மிளகா எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பெரியவங்கெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும் அவங்களாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த பாருங்கள் தோல்லாம் மேலே உறிஞ்சி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆற வைக்கணும் நம்ம இதில் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு அப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகாவோட காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைக்க போகிறோம் அது கூடயே ஒரு துண்டு வெள்ளமும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ காஞ்ச மிளகாவோட காம்பெல்லாம் எடுத்துடலாம் இதையோட தோல் உரிச்சாச்சு கட் பண்ணி போட்டுட்டு அது கூடிய ஒரு துண்டு வெள்ளமும் போட்டு நல்லா ஒரு பே பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் சாஸ் மாதிரி ஸோ நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு வெண்ணெய் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் போடணாலும் ஓகே நான் இப்போ எண்ணெய் தான் போடுறேன் எண்ணெய் போட்டுட்டு பூண்டு வந்து நம்ம பொடிஸாக நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இந்த பூண்டு வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் ஸோ அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜில் வெங்காயம் போட்டு நல்லா இதுவும் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்க போகிறோம் ஸோ பாஸ்தானாலே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இப்போ நம்ம ஈஸியாக செய்கிற மாதிரி ஒன் பாட் மேக்ரோனி பாஸ்தா செய்யலாம் நம்ம அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அப்புறம் எடுத்து வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம வெஜ்லாம் போட்டு செய்வோம் ஸோ நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் ஒன் பாட்டில் எப்படி செய்யுதுன்னு இதில் பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா வதங்குது வெங்காயம் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வாழ வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க சாஸ் அதில் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சாஸை ஊற்றி நல்லா கலர போகிறோம் நல்லா இப்போ கொதிக்குது இப்போ நல்லா கொஞ்சம் மூடி போட்டு இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் பாஸ்தாக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் மோஸ்ட்லி கல்லுப்போ சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது சால்ட்டை விட இப்போ நான் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ பாஸ்தாக்கு இப்போ நம்ம தண்ணி எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஏற்கனவே இந்த தக்காளி சாஸ் போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒன் இஸ் டூ த்ரீ அந்த அளவில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு பாஸ்தா போட போகிறேன் அதனால் நான் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அதாவது இந்த தக்காளி சாஸோட சேர்த்து அந்த தக்காளி சாஸ் நான் கொஞ்சம் இருக்குது அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் தண்ணியே கொஞ்சம் முன்னே பெண்ணை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாஸ்தா போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு பாஸ்தாவும் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து விறகு பார்க்கும் போதே தெரியும் டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம சீஸ் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சீஸ் சேர்த்துட்டு அது கூடயே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுருந்து அப்புறம் ஒரு கிளர கிளரி நம்ம ஸ்டோவ் பண்ணலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு செகண்டில் நமக்கு ஒன் பாட் மேக்ரோனி பாஸ்தா ஸ்பைசி மேக்ரோனி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடும் இதுவும் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு நம்ம ஸ்டோவ் பண்ணிடலாம்
ஸோ ஒன் பார்ட் மேக்ரோனி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து சர்விங் பவுலில் சர்வ் பண்ணலாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப நல்லா இருக்குது மேலே கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலைலாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பார்ட் ஸ்பைசி மேக்ரோனி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது